Tenemos como obra invitada en esta ocasión un cuadro del Rijk Museum de Franz Hals y Peter Code. Franz Hals, sobre todo, uno de los grandes pintores del barroco holandés. Hemos tenido exposiciones en los últimos años en el Prado dedicadas a Vermeer y a Rembrandt y traemos quizá al tercero de los grandes holandeses. ¿no? Un cuadro, además, muy holandés por lo que tiene de, de género. ¿no? Un cuadro de lo que se llaman compañías de milicianos que son reuniones de ciudadanos elegantes, importantes de la élite de las ciudades, que se reúnen para celebrar y conmemorar el, el triunfo frente a la monarquía española, que es el gran poder europeo ante el que se han revelado desde finales del siglo XVI. Eh, interesante también porque es un cuadro muy, que está muy en casa en el Prado, en el sentido de que es muy barroco, figuras grandes... Eh, que proponen una relación muy intensa con el espectador, como si hubiese poco espacio entre nosotros y ellos, pero a la vez un cuadro muy holandés y en ese sentido muy distinto de lo que tenemos aquí, ¿no? en cuanto a que nos muestra este, esta especie de humor, de jocosidad, que también es orgullo y arrogancia, que es de nuevo el resultado de, de, de una sociedad que se ha revelado ante un gigante y ha triunfado. ¿no? O sea, que en ese sentido es muy interesante como, como cuadro, como producto cultural de un momento y, y de un lugar tiene una historia interesante también porque es un cuadro que inicia Franz Hals, que es un pintor que basa su carrera en Harlem, tiene una serie de disputas con los comitentes eh, se va de Ámsterdam, que es donde ha empezado a hacer este cuadro vuelve a su ciudad ellos le exigen que termine el contrato él cede únicamente en el sentido de decir que está dispuesto a terminarlo solo si ellos van a Harlem donde está él y se llevan el cuadro para que él lo termine y ellos están dispuestos a posar de nuevo. No sabemos cómo se resuelve el asunto, pero lo que sí sabemos es que poco después Peter Code, que es uno de los pintores importantes de Ámsterdam, pintor de cuadros de tamaño pequeño, más en la línea de Vermeer quizá, o de pintores de ese tipo de género, pues es quien retoma el encargo y pinta más o menos la mitad derecha del cuadro que vemos ahora en el Prado, ¿no? adaptándose al lenguaje de Hals, haciendo un tipo de pintura que no es nada característica en él. O sea que tenemos uno de los grandes Halls y después un pintor importante localmente en Ámsterdam que se está intentando adaptar a un lenguaje que no es el suyo. Es interesante también yo creo que hacer un ejercicio de, de, de conocedores para el público que se acerque al Prado y jugar un poco a adivinar qué parte pinta un pintor y qué parte pinta el otro. Sabemos que Halls pinta la mitad izquierda, que Code pinta la mitad derecha, pero no hay ningún documento que nos diga exactamente qué pinta uno y qué pinta el otro. O sea, por ejemplo, sabemos que Halls pinta las figuras de la izquierda del cuadro, pero seguramente no las termina. Y seguramente Code, cuando se acerca a pintar la mitad que le corresponde, tiene que terminar manos, parte del ropaje, incluso a lo mejor hacer retoques en algunos rostros, no lo sabemos. ¿no? Y es un ejercicio divertido, además, históricamente es un ejercicio que repite eh, cuestiones que les gustaba al público amante del arte en la época, que es el acercarse e intentar reconocer manos en el cuadro. ¿no? Eh, por último, es un cuadro, y retomando un poco un tema del que hemos hablado al principio de esta pequeña charla, es un cuadro eh, que tiene interés en el contexto del Prado acercarnos a él o entenderlo como producto cultural ¿no? es la reacción a un conflicto de una sociedad que reacciona con orgullo ante la derrota del, del gran imperio del momento y es interesante en ese sentido compararlo con un cuadro como Las Lanzas de Velázquez que es exactamente contemporáneo y que es una reacción también en cierto sentido propagandística que surge del mismo conflicto pero del otro bando ¿no? que es una la conmemoración de una batalla, de una toma de una ciudad holandesa, Breda, que se perdería poco después. Y en ese sentido un, un cuadro pues, fascinante también por lo que tiene de, de ensalzar la magnanimidad como una virtud de la monarquía española. Cada uno de los bandos aludiendo a lo que entiende como virtudes, uno el orgullo eh, triunfal y en otro la magnanimidad de la gran potencia.